అంటే ఆ ఫీల్ నేను చాలా ఇష్టపడతాను ఇలాంటి సినిమాలు నా ఫీల్ గుడ్ సినిమా నేను ఎప్పుడు మీడియా వాళ్ళ దగ్గర చెప్తుంటాను నేను తీసిన చాలా సినిమాల్లో నా సినిమాల్లో మేము వయసుకు వచ్చామైన సినిమా చాలా ఇష్టం అని ఎందుకంటే ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అది లవ్ స్టోరీస్ అంటే కొన్ని అలాంటి కథలు దొరకలే అప్పుడు కథ చాలా తయారు చేసుకుని చేసినా మంచి హిట్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి నా కెరియర్ కూడా టర్న్ అయింది అలాగే నేను ఈ ట్రైలర్ చూడగానే ఎవరిది ట్రైలర్ ఎవరిది ట్రైలర్ అని నేను కొంచెం ఫస్ట్లో ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు తర్వాత తెలిసింది అమర్ అని అమర్ ఫస్ట్ పేరు నారాయణ అప్పటి నుంచి నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా నా ఫ్రెండ్స్ నేను కెరియర్లో నా స్టార్టింగ్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫ్రెండ్ అతను తర్వాత చాలా సినిమాలు వర్క్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ ఫైనల్గా తని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ సినిమా చేయడం చాలా హ్యాపీ ఆల్ ద బెస్ట్ అమర్ డెఫినెట్లీ నేను ట్రైలరు అది చూసిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ కూడా అంటే వన్ సైడ్ సినిమా అవుతుందేమో అనుకున్నాం మంచి సినిమాకి వన్ సైడ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూసే కదా అది చాలా బాగుంది డెఫినెట్లీ కమర్షియల్గా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది ఇది పీవీఆర్ రిలీజెస్ పీవీఆర్ ద్వారా పీవీఆర్ సినిమాల్లో రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా నైన్త్న వాళ్ళకి నచ్చి పీవీఆర్ కూడా మంచి కంటెంట్ అయితే తీసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా కంటెంట్ నచ్చి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అలాగే మిగతా ఏరియాలో మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మంచి థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ కొత్త సినిమా రావాలి జర ఫీల్ గుడ్ సినిమా రావాలి అనుకుంటే ఈ సినిమాల యూత్ వాళ్ళ ఆ టీనేజ్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం దీని ద్వారా ఆ మిస్ అయిన డేస్ అందరూ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి మెమరీ ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్లో ఆ మెమరీలు అందరూ గుర్తు తీసుకునే సినిమా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సినిమా మంచి ఫీల్ వర్కౌట్ అయినట్లో ఉంటుంది అందరూ వెళ్ళి థియేటర్లో సినిమా చూడండి డెఫినెట్లీ మీరు పైసా వసూలు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ అంతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇంకా ముఖ్యంగా హీరోయిన్ తను ఇప్పుడు మా సినిమాలో రాజ్ తరుణ్ సినిమాలో చేస్తుంది అనమాట టీనేజ్ శాలిని పాండే లాగా నేను తన ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చి తనే చెప్పాను మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతుంది అమ్మాయి మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ హీరో హీరోయిన్ డెఫినెట్ ఫ్యూచర్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బాగా కలిసేవాళ్ళం ఈరోజు నన్ను తను పిలవలేదు ఎందుకంటే చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది అసలు లక్కీగా ఈరోజు మన లక్కీ మీడియా సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ మన బెక్క వేణుగోపాల్ గారు రమ్మంటే ఆయనతో పాటు వచ్చా వచ్చి ట్రైలర్ చూసి అసలు అద్భుతంగా ఉందండి అసలు ఎవరు ఇది ఎవరు తీసారంటే ఈలోపు అమర్ పక్కన వచ్చి కూర్చున్నారు చూస్తే నేను షాక్ అయ్యా మీరా అని చెప్పి ఎంత హార్డ్ వర్కర్ అంటే తను ఆ పిల్లలతో సినిమా చేయడం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ దగ్గరించి మొత్తం డీప్గా పర్ఫార్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ వాళ్ళతో ఇస్తే చాలా ఈజీ మనం చెప్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని చేస్తారు వీళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తాం పర్ఫార్మెన్స్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ చేయడం చాలా కష్టం తను ఒక ఆరు నెలలు కష్టపడి వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయించాడు సో అందులో ఫస్ట్ మెచ్చుకోవాలి తన హార్డ్ వర్క్కి ఇక నిజమైన ప్రేమ ఇప్పుడంటే కరెక్ట్గా ఆ టెన్త్ క్లాసు ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అది ఆ ప్రేమకి ఇవ్వడమే తెలుసు తీసుకోవడం తెలియదు స్వార్థం ఉండదు ఆ ప్రేమలో నిజమైన ప్రేమ ఆ వయసులోనే సో దాన్ని తీసుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఆ లవ్ని తీసుకుని చేయడం అన్నది హర్షించదగ్గ విషయం డేరింగ్ ప్లస్ సో అంత స్వచ్ఛమైన ప్రేమతో తన సినిమా తీయడం అన్నది నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎడుతున్న ఈ కమర్షియల్ సినిమాలు ఇవన్నీ వాటిల మధ్యలో ఇటువంటి స్వచ్ఛమైన ప్రేమతో సినిమా రావడం అన్నది అతను డేర్గా ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని మన మీడియా అంతా బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం మన ఆడియన్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఒక ఫీల్ కోసం ఒక మంచి సినిమా చూస్తే మన ఫీల్తో ఈ సినిమా చూడాలని ఈ సినిమా సూపరిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను లిరిక్ రైటర్ లిరిక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అలాగే మన డిఓబి కానీ మన ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి మన డైరెక్టర్కి మంచి లైఫ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ అమర్ ఈరోజు డెఫినెట్లీ మీ అందరు కూడా ఒప్పుకుంటారు చాలా మంచి ఫీల్ గుడ్ ట్రైలర్ చూశారు మేము ఆల్రెడీ ప్రివ్యూ చూసాము నేను చూస్తున్నంతసేపు అసలు ఒక అద్భుతం అది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఇంత మంచి మూవీ చూడలేదు చేశాను చాలా మూవీస్ కానీ ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది సార్ అమర్ గారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ ఆ అమ్మాయి హెయిర్ ఎలా ఉందో కూడా ఆయన కేర్ తీసుకొని ఆ చున్నీ సరి చేసి నేను అనుకునేదాన్ని ఏంటి ఇంత ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నారు ఇనా అని ఒకసారి అనిపించిన ఇప్పుడు అర్థమైంది
కానీ ఇది డెఫినెట్లీ నేను గుర్తుపెట్టుకునే మూవీ అసలు లక్ష్య గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ కిడ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేశాడంటే చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు చేసినట్టు చేశారు తర్వాత సాహితీ కూడా చాలా క్యూట్గా మీరే చూశారు ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ బెస్ట్ అండ్ అమర్ గారు చెప్పారు హీరో మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఆవిడ చాలా బాగా చేశారు ఆవిడ అసలు ఎంత బాగా చేశారు అంటే కల్పలా తన అని అడిగాను నేను ఇంకేందరికి ముందు మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు ఫస్ట్గా చెప్పాలంటే ఒకరోజు యాక్చువల్గా ఆడిషన్స్ మార్నింగ్ టైం దొరుకుతాయి కదా నాకు అమర్ సార్ నైట్ టైం ఫోన్ చేశారు అంటే నైట్ అంటే మీన్స్ సిక్స్ థర్టీ అట్లా ఫోన్ చేసి ఇట్లా కల్పలత గారు ఇట్లా మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒకసారి ఆఫీస్కి వస్తారు అంటే ఈ టైంలో ఫోన్ చేస్తున్నారు అసలు ఎట్లా పో ఎట్లా పోవాలి ఏం ఏంటి అసలు నైట్ టైం ఆడిషన్ అండి అని చెప్పి అందరు మంచిగా ఉన్నారా ఓకే మీడియాకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ మూవీకి జాయిన్ చేసి మాతో స్పె టైం స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అలానే నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఈ స్టేజ్ ముందు నా కొన్ని ఫ్యూ వర్డ్స్ మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ మూవీ ఇట్స్ బేసికలీ అబౌట్ అ యంగ్ బాయ్ ఆఫ్ టెన్త్ క్లాస్ సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ స్కూల్ లైఫ్ స్కూల్ లైఫ్ స్కూల్ లైఫ్ అనగానే మనకి అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ టీచర్స్ సబ్జెక్ట్స్ సో సబ్జెక్ట్స్లో అందరికీ మ్యాథ్స్ అంటే కొంచెం కష్టం ఉంటుంది సో ఈ మ్యాథ్స్ వల్ల ఈ బాయ్కి ట్రబుల్ వస్తుంది సో ఈ ట్రబుల్ రావడం ఒక ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఫ్యామిలీ లవ్ ఈ మొత్తం విషయాలు కలిస్తే బాయ్ సో ఒక్కొక్క సీన్ డే అండ్ నైట్ కష్టపడి డిజైన్ చేసిన చేసినారు సార్ అలానే ఈ ఒక్కొక్క సీన్ చూసినప్పుడు అయితే నాకు చాలా మంచి అనిపించింది చాలా మంచి చూపించారు కూడా అలానే ఈ మొత్తం దీనికి అంత కారణం అయిన వారు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం దట్ ఈస్ డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్ సార్ అమర్ విశ్వరాజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఛాన్స్ ఇన్ యూర్ మూవీ అండ్ సార్ ఎట్లా అంటే మస్తు హార్డ్ వర్కింగ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు డే అండ్ నైట్ ఒక్కొక్క సీన్ డిజైన్ చేయడానికి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు మాకు ఫస్ట్ రియా రియల్గా చేయాలి వితౌట్ మేకప్ చేయాలి అంటే మాకు కొంచెం కష్టమైంది సో తర్వాత ఒక్కొక్క సీన్ విన్నాక తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినాక తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ టు యూ సార్ అండ్ ఐ గెట్ దట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లనే ద బెగ్ థ్యాంక్స్ టు ద స్వీట్ దిఓపి అష్కర్ భయ్య తను చాలా ఫ్రీ అనమాట హీ షో మీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అష్కర్ భయ్య అండ్ నెక్స్ట్ నాతో కలిసి పనిచేసిన అందరు కో ఆర్టిస్ట్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లనే ఇప్పుడు నా హీరో వచ్చేసి లక్ష మహితేజ హీఈస్ వెరీ స్వీట్ హ్యావ్ గాడ్ ఇట్ స్వీటెస్ట్ అండ్ సూపర్ కూల్ అండ్ సూపర్ యాక్టివ్ కో ఆర్టిస్ట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ మెట్ హిమ్ సో తను చాలా యాక్టివ్ ఐ రియలీ లైక్ హిమ్ అలాట్ ద వే ద వే హీ యాక్ట్ తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ తన నుంచి కూడా నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అంటే గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు ఎల్డర్స్ చాలా మంచి వారు సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ మూవీస్ లక్ష్య అలానే మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ సార్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లా టెక్నీషియన్స్కి మేకప్ మ్యాన్ వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకు బాగా లేట్ అయినట్టుంది అండ్
లక్కీ మీడియా మన గుడ్ లక్ చెప్పడానికి వచ్చిన లక్కీ మీడియా అధినేత రకమేణు గోపాల్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అలాగే రైటర్ స్వామీజీ సో యాక్చువల్గా ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటేనండి అప్పుడే పుట్టినప్పుడు బాబు నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు బాయ్ అని అంటారు సో టెన్త్ క్లాస్లో నేను అంటే నీ వయసు అంతరా అంటే పదిహేడు అని చెప్పేవాడిని అది టూ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా చేసి ఫిఫ్టీన్ కదరా నీ దేని మా అక్కడికి అది అది నా వయసు నా ఇష్టం నేను అది ఎలా చెప్పుకో నీకు ఎందుకు అని సో ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇదిగో ఇలా బాయ్ టీషర్ట్ వేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఇలా బాయ్ ఇలా ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమా చేశానండి జనరల్ ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత ఈ బేసికల్గా ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు సంజీవ్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చి ఇదిగో ఆ థీమ్ చెప్పారండి ఒక బాయ్ ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న కాలేజ్ వైపు ఆశగా చూస్తున్న ఒక బాయ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ మై మూవీ సో త్రూ పోస్టర్ ఐ ట్రై టు స్పీక్ ఎ లాట్ సో ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ వచ్చి గోడ వెనక వైపు ఇంకో ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ వచ్చి గోడ ముందు వైపు సో దిస్ ఈస్ మై ఫిల్మ్ అండి సో ఇఫ్ యూ క్లీన్ అబ్జర్వ్ దట్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సి మొదటి సినిమా చేసిన చేసిన తర్వాత ఈ సినిమాలో చెప్పాలనుకుంది సినిమాలో చెప్పాను ఈ సినిమా చేయడానికి ఎవరైతే హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను నేను సో ఫస్ట్ నాకు బాగా అంటే నాకంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తున్న ఒక అష్కర్ అనే ఒక కెమెరామ్యాన్ ఒక్కోసారి నాకు అనిపించేది వీడేంట్రా నాకంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు వీడికి అని అనిపించేది నాకు సో అతనండి అండ్ సెకండ్ వన్ ఇట్స్ లైక్ నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి డబ్బులు అయిపోయేసి నేను ఎలా ఏంటి ఈ సినిమా నేను కమిట్ అయ్యాను చే సో మా కజిన్ కథ చెప్పగానే విని సెకండ్ షెడ్యూల్ నుంచి జాయిన్ అయ్యి నాకంటే ఎక్కువ లైక్ నన్ను సపోర్ట్ చేసిన మా కజిన్ రవిశేఖర్ రాజు థ్యాంక్ యూ అన్నా అండ్ సి అనిల్ బాను అనిల్ బాను హ్యాస్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ బై డిజైనింగ్ దీస్ పోస్టర్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ వంశీ థ్యాంక్స్ వంశీ ఫర్ క్రియేటింగ్ దాట్ ట్రైలర్ సో వితౌట్ యూ దట్ ట్రైలర్ కేమ్ అవుట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ గుడ్ బికాస్ ఆఫ్ వంశీ సో దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి సో దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెస్ మీట్స్ లైక్ దిస్ మనం ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అప్పుడు కలుద్దాం సో అప్పుడు ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఐ థింక్ మీరంతా బిజీలో ఉన్నట్టున్నారు ఇంకా వేరే ఫంక్షన్ ఉన్నట్టు ఉంది వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైమ్ లాస్ట్కి ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి బేసికల్గా పురాణాల్లో ఏకలవ్యాకి ఒకే ఒక ద్రోణాచార్య శిష్యుడు ఉంటాడండి ఈ సినిమా నాకు ఇప్పుడున్న నాకు ఏకలవ్య నేను అనుకుంటే ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు ఉన్నారండి ఆ ఇద్దరు ఎవరనేది నేను సినిమా సక్సెస్ తర్వాత చెప్తాను మీకు నేను ఒక ఏకలవ్య శిక్షుడిగా వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరిని నేను ప్రతిసారి ఈ మా 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 గురువులు ఇలా అయితే చేసే వాళ్ళ అనుకుంటూ నేను డిజైన్ చేసిన సినిమా అండి ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు దర్ ఈస్ సమ్ కనెక్షన్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆ టేక్ హోమ్ ఎమోషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదండి అలాంటి ఒక టేక్ హోమ్ ఎమోషన్స్ అనేది డెఫినెట్గా మీరు ఫీల్ అవుతారు అది మీ సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ ఇంతసేపు ఓపిక్గా మమ్మల్ని కవర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్